వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు మేజర్గా వ్యవసాయ రంగం అమ్మా ఓకేనా వ్యవసాయ రంగం టాపిక్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు మేజర్గా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీ అండ్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ పర్పస్లో అంటే ఈ లెవెల్లో చదివితే మిగతా ఏ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్కి అయినా మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి వీలుంటుంది కాబట్టి ఇది మెయిన్గా మనకు మళ్ళీ చెప్తున్నా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ వన్ సంబంధించి అంశాలకు సంబంధించిన ఆ లెవెల్లో మనము ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో కొద్దిగా డెప్త్గా ఉంటుంది విత్ రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్లను ఆధారంగా చేసుకొని మనకు ఈ వ్యవసాయం టాపిక్ని మనం ఇప్పుడు డీల్ చేయబోతున్నాం ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆ వ్యవసాయం టాపిక్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వ్యవసాయం టాపిక్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో మనకు సో మీ అందరికీ వ్యవసాయం అంటే సాధారణంగా తెలిసిన అంశమే అంటే వ్యవసాయ రంగం అంటే మనకు దీంట్లో మనకు ఏమి ఉపరంగాలు ఉంటాయో అవి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేశాను కాబట్టి చూసుకోండి వ్యవసాయ రంగం అంటే మనకు ప్రధానంగా ఆ దీంట్లో ఏమేమి ఉపరంగాలు ఉంటాయి అంటే ఆ మేజర్గా ఒకటి పంటలు అంటే క్రాప్స్ అంటాం ఓకేనా వ్యవసాయ రంగంలోని ఉపరంగాలు ఒకటి ఏంటంటే పంటలు క్రాప్స్ వ్యవసాయ రంగంలోని ఉపరంగాలు పంటలు క్రాప్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అడవులు అంటే అటవీ సంపద అంటాం అటవీ సంపద లేదా అడవులు దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో ఫారెస్ట్రీ అంటాం అమ్మా ఫారెస్ట్రీ ఫారెస్ట్రీ అంటాం పంటలు అంటే క్రాప్స్ నెక్స్ట్ మూడవది మత్స్య సంపద అంటే ఫిషరీస్ అంటాం అమ్మా మత్స్య సంపద అంటే ఫిషరీస్ ఫిషరీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పశు పోషణ లేదా పశు సంపద అంటాం పశు పోషణ లేదా పశు సంపద దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే లైవ్ స్టాక్ అంటాం లైవ్ స్టాక్ సో మొత్తానికి మనకు వ్యవసాయంలో అనుబంధ రంగాలుగా ఈ నాలుగు ఉపరంగాలు ఉంటాయి సో చూసుకోండి పంటలు అటవీ సంపద మత్స్య సంపద పశు పోషణ ఈ నాలుగింటి కలిపి మనము వ్యవసాయ రంగంగా పిలవటం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ మరి ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఆ దీంట్లో మనకు వ్యవసాయ వ్యవసాయ వ్యవసాయం వచ్చేసి రకాలు ఉంటాయి ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ వీటి సంబంధించిన డాటా ఉంటుంది ఈ వ్యవసాయ రంగంలో మనకు ఏ ఉపరంగం ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అనేది కూడా ఉంటుంది అవి మనకు నెక్స్ట్ డాటా తెలుసుకుంటాం కాకపోతే జస్ట్ అవుట్ చెప్తున్నా ఈ మొత్తం ఈ వ్యవసాయం వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఈ నాలుగు ఉపరంగాల్లో అత్యధిక ఆదాయం దేని ద్వారా లభిస్తుందంటే పంటల ద్వారా లభిస్తుందమ్మా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏబో ఓకే మీకు మీకు విత్ డాటాతో సహా మనం క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాము సో మొత్తం ఇక్కడ అవుట్లుక్గా మాత్రం చూసినట్లయితే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో అత్యధిక ఆదాయాన్ని అందిస్తున్న ఉపరంగం ఏదంటే పంటలుగా మనం చెప్తాం క్రాప్స్గా మనం చెప్తాం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మేజర్గా చెప్పాల్సిన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే వ్యవసాయం రకాలు అమ్మా టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలు ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా మనం చెప్తాం టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలుగా మనం చెప్తాం మరి ఇక్కడ వ్యవసాయం రకాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలకు సంబంధించి మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసినట్లయితే దీంట్లో మనకు అనేక రకాలు ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ గురించి మనం ఇక్కడ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా సో వ్యవసాయం రకాలలో ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఓకే వ్యవసాయం రకాలలో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ టైప్ వ్యవసాయంగా మనము దేన్ని పేర్కొంటామంటే సో ఫస్ట్ టైప్ వ్యవసాయంగా మనం ఇక్కడ ఎస్ పొడి తను ఏమంటాం అంటే విస్తాపన వ్యవసాయంగా మనం చెప్తామా విస్తాపన వ్యవసాయం ఓకేనా విస్తాపన వ్యవసాయంగా చెప్తాం లేదా దీన్నే పోడు వ్యవసాయం అని కూడా పోడు వ్యవసాయం విస్తాపన వ్యవసాయం లేదా పోడు వ్యవసాయం అని కూడా పిలుస్తాం దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే షిఫ్టింగ్ ఓకేనా షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్గా మనం చెప్తాం షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్గా పిలవటం జరుగుతుంది ఓకేనా పోడు వ్యవసాయం లేదా విస్తాపన వ్యవసాయం లేదా షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ అంటాం దీన్నే మనము కాల్చు నరుకు వ్యవసాయం అని కూడా అంటాం స్లాష్ అండ్ బర్నడ్ మెత్ర అంటాం లేదా దీన్నే కాల్చు కాల్చు నరుకు వ్యవసాయంగా అని కూడా పిలుస్తామా కాల్చు లేదా నరుకు వ్యవసాయం దీన్నే బర్నడ్ అండ్ స్లాష్ మెథడ్ అంటే స్లాష్ అండ్ బర్నడ్ మెథడ్ నరుకు కాల్చు వ్యవసాయం లేదా కాల్చు నరుకు వ్యవసాయం స్లాష్ అండ్ బర్నడ్ 
స్లాష్ అండ్ బర్నడ్ మెథడ్ గా మనం చెప్తాం సో వ్యవసాయం రకాలలో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఏంటంటే విస్తాపన లేదా పోడు వ్యవసాయం దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ అంటాం లేదా దీన్ని కాల్చు లేదా నరుకు వ్యవసాయం అంటాం ఇంగ్లీష్ లో స్లాష్ హ్యాండ్ బర్నడ్ మెథడ్ గా మనం చెప్తాం మరి ఏంటిది విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే సాధారణంగా మీరు ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు ఈ విస్తాపన వ్యవసాయం అనేది ఆదిమ వ్యవసాయం మా అంటే పురాతనమైన వ్యవసాయంగా చెప్పచ్చు తెలియకపోవచ్చు ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఆదిమ వ్యవసాయం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి విస్తాపన వ్యవసాయంగా చెప్పచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చెప్పచ్చు ఇది ఒక ఆదిమ వ్యవసాయంగా దీన్ని మనం చెప్తాం ఓకేనా ఆదిమ వ్యవసాయం ఓకేనా విస్తాపన వ్యవసాయం అనేది ఒక ఆదిమ వ్యవసాయంగా మనం చెప్తాం ఆదిమ వ్యవసాయం మరి ఇక్కడ ఈ విస్తాపన వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడంటే కొండ ప్రాంతాల్లో ఓకేనా కొండ ప్రాంతాల్లో మనకు ఈ రకమైన వ్యవసాయం అనేది కనిపించబడుతుంది ఏం చేస్తారంటే కొండ ప్రాంతాలలో ఏం చేస్తారంటే అడవులను నరికి వేసి అక్కడ వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటారు అక్కడ భూసారం తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి మిగతా ప్రాంతాల్లో పోయి మళ్ళీ అక్కడ అడవులు నరికేసి అక్కడ మళ్ళీ వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటారు అందుకే దీని ఏమన్నా షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ అన్న అంటే ఒక ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేసి అక్కడ భూసారం తగ్గిన వెంటనే మళ్ళీ మరొక మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటారు సో ఈ విధంగా దీన్నే మనం అందుకే ఏమన్నా విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ గా మనం చెప్తాం ఓకేనా పోడు లేదా విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే ఇక్కడ సింపుల్ మా చెప్పాలంటే ఇది ఆదిమ వ్యవసాయం ఇది ప్రధానంగా కొండ ప్రాంతాలలో అడవులను అడవులను నరికి వేసి ఆ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం చే చేస్తారు మరి అక్కడ భూసారం తగ్గగానే మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే మిగతా ప్రాంతాలకు షిఫ్ట్ కావడం జరుగుతుంది ఇలా చేసే వ్యవసాయాన్ని విస్తాపన లేదా పొడి వ్యవసాయం అంటాం దీని ఇంకో పేరుతో ఏమన్నా నరుకు కాల్చు వ్యవసాయం అన్న బర్నడ్ అండ్ స్లాష్ మెథడ్ లేదా స్లాష్ అండ్ బర్న్ మెథడ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అడవులను నరికి వేసి వాటిని కాల్చి ఆ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేస్తారు అందుకే దీన్ని మనకు కాల్చు లే కాల్చు నరుకు వ్యవసాయం అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది అయితే ఇది ప్రధానంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ విస్తాపన వ్యవసాయం లేదా పోడు వ్యవసాయం అనేది ప్రధానంగా మనకు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో అమ్మ గుర్తుపెట్టుకో ఓకేనా ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో మనకు ఈ రకమైన వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువగా జరపబడుతుంది ఓకేనా కోష్ కోషాదడు ఇండియాలో విస్తాపన వ్యవసాయం ప్రధానంగా ఎక్కడ జరుగుతుంది మధ్య భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశం ఈశాన్య భారతదేశం అని చెప్పాలి ఎస్ ఈశాన్య భారతదేశం అంటే తెలుసు కదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మిజోరాము ఓకేనా సో ఇలా ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో మనకు ఈ రకమైన వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వ్యవసాయం అనేది కొండ ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి కొండ కొండ అంటే గిరి అంటే గిరిజనులు గిరిజనులు వచ్చేసి ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని ఎక్కువ చేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ పని రాసుకుంటారు ఈ రకమైన వ్యవసాయం ఎక్కువగా గిరిజనులు చేస్తాను రాసుకోండి ఓకేనా ఈ రకమైన వ్యవసాయం ఎక్కువగా గిరిజనులు చేయటం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా మనకు విస్తాపన లేదా పోడు వ్యవసాయం అని ఉంటుంది కాకపోతే దీనివల్ల కలిగే ప్రధానమైన డిఫెక్ట్ లోపం ఏంటంటే దీనివల్ల మనకు పర్యావరణ క్షీణత అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇటు అడవులు నరికి వేస్తాలు ప్లస్ దాని వల్ల అడవులు నరికి వేయడం వల్ల మనకు పర్యావరణ కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతాన్ని ఊకే సాగు చేసి మిగతా ప్రాంతాలు పోవడం వల్ల ఆ భూమి నిమిత్తాన్ని పోడు భూములుగా మారిపోతుంది అందుకని ఏమన్నా పోడు వ్యవసాయం అంటున్నా సో ఇటు భూమి భూసారం తగ్గిపోతుంది అటు అడవులు తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ రకమైన వ్యవసాయం అనేది మొత్తానికి పర్యావరణానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అందుకనే ప్రభుత్వం ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని ఏం చేస్తుంది నిరుత్సాహపరచడం జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి దీనివల్ల నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి దీనివల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగును రాసుకోండి ఓకేనా ఈ రకమైన వ్యవసాయం వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగును ఈ రకమైన వ్యవసాయం వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగును అందుకనే ప్రభుత్వం దీనిని నిరుత్సాహపరుస్తుంది ఓకేనా అందుకే ప్రభుత్వం దీన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది సో ఇది మనకు విస్తాపన లేదా పోడు వ్యవసాయం లేదా కాల్చు నరుకు వ్యవసాయంగా మనం చెప్తాం ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలలో సో విస్తాపన లేదా పోడు వ్యవసాయం అనేది ఒకటి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత రెండవ టైప్ ఓకేనా దీని మేజర్ గా ఇక్కడ ఏ ప్రా ఏ రాష్ట్రాలు ఎక్కువ జరుగుతుంది వీటిని ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు దీనివల్ల కలిగే లాసెస్ ఏంటిది సో ఈ యాంగిల్ లో చూసుకోవాలి అండ్ దీనికి ఒక స్పెషాలిటీ ఇది అన్ని వ్యవసాయాల్లోకి వెళ్ళా ఆదిమ వ్యవసాయంగా దీన్ని మనం చెప్తాం సో ఇది మనకు విస్తాపన పోడు వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఆ మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వ్యవసాయం రకాలలో నెక్స్ట్ రెండవది సెకండ్ టైప్ అమ్మ ఇప్పుడు విస్తాపన వ్యవసాయం కదా దాని
व्यवसाय रकाल रेडव रकमेंटे सांद्र व्यवसाय दीने मन इंग्लीमंटे इंटनसीव अग्रिकलर अनेंटा ओके वट इज दट इंटनसीव अग्रिकलर सांद्र व्यवसाय अंत इंटनसीव अग्रिकलर ऐ मैं चुप्त इंटनसीव अग्रिकलर ओके इंग्ली वर्डी सांद्र व्यवसाय अटे इंटनसीव अग्रिकलर सो इक सांद्र व्यवसाय अंत अने क्लारी डिस्क सो इक सांद्र व्यवसाय मीन ओके सांद्र व्यवसाय अटे दीन मन एलाफन चस्ता अने मनुवाले सांद्र व्यवसाय ओके सांद्र व्यवसाय अंत दी मन एलाफन चस्ता चूस मेजर ऐ सांद्र व्यवसाय अंटे सिंपल ऐपाले दी मैं इंग्ली इंटनसीव अग्रिकलर अना इंटनसीव अग्रिकलर मर इक सांद्र व्यवसाय अंटे आधुनिक पद्धत रसायन एर क्रिमी संहार उपयोगी चेसे व्यवसायानी एमंटे सांद्र व्यवसाय ओके मेजर वर्ड इधम रसायन एर क्रिमी संहार ओके आधुनिक पद्धत रसायन एर क्रिमी संहार उपयोगी रसायन एर क्रिमी संहार उपयोगी चेसे व्यवसायानी एमंटे सांद्र व्यवसाय पीलव जरूर सांद्र व्यवसाय अटे रकम व्यवसाय में मन को प्रधानमंत्री फर्टर्स पेस्टिसइड्स एर रसायन एर क्रिमी संहार मोता उपयोग जरूर सो अला व्यवसायानी सांद्र व्यवसाय पीलव जरूर मरक सांद्र व्यवसाय अने मन इंडिया प्रारंभे पन्मदे ओके पन्मदे अदे हरत विप्लन इंटनसीव अग्रिकलर डिस्ट्रिक प्रोग्रम इंटनसीव अग्रिकलर ए प्रोग्रम्स ओके हरत विप्ल में भाग चपना सो अब चूस सो पन्द अरवे मन को सांद्र व्यवसाय अने इंडिया प्रारंभ जरिए ओके क्लारी पे ओके फर् एग्जापल चुप्त कदा मन को सांद्र व्यवसाय अंत मन को दींट पन्मद अरवेपी पथका प्रवेश पड़ता है हरत विप्ल में पार्ट ईडीपी पथका प्रवेश पड़ता है ईएडीपी अंत इंटनसीव अग्रिकलर डिस्ट्रिक प्रोग्रम अंत सांद्र व्यवसाय जिल पथकम इंटनसीव अग्रिकलर डिस्ट्रिक प्रोग्रम दीन एपड़े पन्म अरवे प्रवेश पेटर नयटी सिक्ट मल्ल पथका विस्तरी पन्द अरवे दिन ये विधा मार्चार अंटे ईएपी ऐ मार्चार अटे ईएडीपी पथकम ओक विस्तरण ईएपी ईएपी अंत इंटनसीव अग्रिकलर ए प्रोग्रम अट अटे सांद्र व्यवसाय प्रात कार्यक्रम अट दी नयी सिक्टी फाइव प्रवेश पेटर ओके नयी फाइव सो मा की रसायन एर क्रिमी संहार उपयोगी पटे निर्वहिते व्यवसाय ने सांद्र व्यवसाय मैं चुप्त ओके दीन एपड़े पन्म अरवे इंडिया सांद्र व्यवसायानी हरत विप्ल में भाग में प्रवेश जी कौन पन्द अरवेपी रूर्स चाल इंपारटे पन्म अरवे ईएडीपी इंटनसीव अग्रिकलर डिस्ट्रिक प्रोग्रम अटे सांद्र व्यवसाय जिल पथक नैक्स्ट नई फाइव ईएपी इंटनसीव अग्रिकलर ए प्रोग्रम अंत सांद्र व्यवसाय प्रात कार्यक्रम का मैं चुप्त सांद्र व्यवसाय प्रात कार्यक्रम सो आधा नयटी फाइव मन को ईएपी एर्पट्ठे जरिए ओके ओके सो इध मन को सांद्र व्यवसाय इंटनसीव अग्रिकल संबंध इंफर्मेस नैक्स्ट व्यवसाय रकाल नैक्स्ट मूडव टाइप थर्ड टाइप मूडव रकमेंटे दट मन फस्ट वन वे विस्तापन व्यवसाय रेडवे सांद्र व्यवसाय मूडवे णिज्य व्यवसाय ओके मूडवदे वाणिज्य व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय अटे कमर्शिय अग्रिकलर अट कमर्शिय अग्रिकलर वाणिज्य व्यवसाय अटे कमर्शिय अग्रिकलर ऐप कमर्शिय अग्रिकलर सो मर वाणिज्य व्यवसाय अटे दीने मन इंग्ली कमर्शिय अग्रिकलर अट अंटे सिंपल वाणिज्य व्यवसाय अंत मेजर ऐ अधिक दिबड़े हईब्रीड वि उपयोगी अंतर्जातीय की चे व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय अट अ दीला मेजर ऐ मेजर वर्ड्स एंटे 
मेजर ऐ दी मन को हईब्रीड विन दी उपयोगी अधिक उत्पत्ति साधिस्टर ओके हईब्रीड वि उपयोगी अधिक उत्पत्ति साधिस्टर सो अधिक उत्पत्ति एगुमति चेस्टर ओके अंतर्जातीय वीटमति चेस्टर सो हईब्रीड वि उपयोगी अधिक उत्पत्ति साधी एगम अंतर्जातीय एगमे व्यवसाय ने मन को वाणिज्य व्यवसाय कमर्शियल अग्रिकलर ऐ मैं चुप्त अंकने विधम रईटे सूट के फार्मर्स मैं चुप्त ओके सूट के फार्मर्स विधम रईट सूट के फार्मर्स पीलव जो वील के अधिक मोतम आदया रव वील सूट के फार्मर्स मन पीलव जो सो आधा हईब्रिड वि उपयोगी अंतर्जातीय एगमे व्यवसाय एगमे वसाय वाणिज्य व्यवसाय रईटे वाणिज्य व्यवसाय रईटे सूट के फार्मर्स अलव जो सो इध मन को वाणिज्य व्यवसाया की संबंधी इनफर्मेस ओके नैक्स्ट नागवदे विस्तृत व्यवसाय ओके नागवदे विस्तृत व्यवसाय विस्तृत व्यवसाय ओके नागवदे विस्तृत व्यवसाय विस्तृत व्यवसाय अंटे दीने मन इंग्लीमेंटे एक्सटे अग्रिकल एक्सटे विस्तृत व्यवसाय अंटे एक्सटे अग्रिकल मैं चुप्त एक्सटे अग्रिकल ओके विस्तृत व्यवसाय एक्सटे अग्रिकल मर विस्तृत व्यवसाय अंटे सिंपल ऐसी वेल एकर विस्तीर्ण यंत्र उपयोगी चेसे व्यवसाय ने विस्तृत व्यवसाय ओके वेल एकर विस्तीर्ण यंत्र उपयोगी ओके वेल एकर विस्तीर्ण यंत्र उपयोगी चेसे व्यवसायानी विस्तृत व्यवसाय मैं चुप्त वेल एकर विस्तीर्ण यंत्र उपयोगी चेसे व्यवसायानी विस्तृत व्यवसाय दीने मन इंग्ली एक्सटे अग्रिकल पीलस्तमा एक्सटे अग्रिकल अकम व्यवसायानी मन को प्रधान एक्टे स्टेपी भूम ओके स्टेपी पेरे उठर जोग्रफी पाइंट आफ व्यू लकम व्यवसायानी मन की स्टेपी रकम भूमिकम व्यवसायानी निर्वहित जरूरत ओके स्टेपी भूम सो आधा वेल एकर विस्तीर्ण यंत्र सहाय तो निर्वहिते व्यवसायानी चे व्यवसाय विस्तृत व्यवसाय दीने मन इंग्ली एक्सटे अग्रिकल पीलव जो सो व्यवसाय रखा ना रका चूस्ट विस्तृत व्यवसाय नैक्स्ट फिफ्त वन ऐदवे सो ऐदव रकमेंटे मिश्रम व्यवसाय ओके ऐदवे मिश्रम व्यवसाय मरी मिश्रम व्यवसाय दीने मन मिस्ड अग्रिकल पीलस्ता मिश्रम व्यवसाय मिश्रड मिस्ड अग्रिकल मिस्ड अग्रिकल सो इक मिश्रम व्यवसाय दीफन चस्ता मिश्रम व्यवसाय सिंपल व्यवसाय तो पशु पोषण कल आ रक अंत रईत व्यवसाय तो पशु पोषण आ रकम व्यवसाय मिश्रम व्यवसाय प्लस इन पशु पोषण रे कल दाने मिश्रम व्यवसाय इकनाबी पशु पोषण मरी इट सारी व्यवसाय मेजर फस्ट व्यवसाय कदा व्यवसाय मरी दाने तो पशु पोषण व्यवसाय मरी दाने तो पशु पोषण रे कल दाने मिश्रम व्यवसाय मैं चुप्त मिश्रम व्यवसाय ओके क्लारटी सो नैक्स्ट आरवदे सहकार व्यवसाय ओके आरवदे सहकार व्यवसाय को आपरेटिव अग्रिकल इंग्ली सहकार व्यवसाय इंग्लीमेंटे को आपरेटिव अग्रिकल को आपरेटिव अग्रिकल सो सहकार व्यवसाय दीफन ग्राम लूक संघम का एर्पड़ तम भूमि एककंड निर्वहिते व्यवसायानी सहकार व्यवसाय 
ఒక గ్రామంలోని రైతులందరూ ఒక సంఘంగా ఏర్పడి తమ భూమినంతటిని ఏకఖండంగా చేసి నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని సహకార వ్యవసాయంగా పిలుస్తారు అండ్ ఇక్కడ రైతులందరూ కలిసి తమ భూమిని ఏం చేస్తారు ఒకే ఖండంగా ఏకఖండంగా చేసి నిర్వహించే వ్యవసాయం సో దీనివల్ల కమత పరిమాణం అనేది పెద్దగా అవుతుంది దానివల్ల వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెరగడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది సో అలా చేసే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే సహకార వ్యవసాయం కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ గా పిలవటం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఇది మనకు సహకార వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గా మనం చెప్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఓకేనా సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ జీవనాధార వ్యవసాయం అంటామా ఓకేనా ఏడవది వచ్చేసి ఏంటంటే జీవనాధార వ్యవసాయం జీవనాధార వ్యవసాయం జీవనాధార వ్యవసాయం అంటే దీని మనం ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే సబ్సిస్టాన్స్ ఓకేనా సబ్సిస్టాన్స్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా పిలుస్తామా ఇంగ్లీష్ లో సబ్సిస్టాన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటాం సో జీవనాధార వ్యవసాయాన్ని మనము ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటామంటే సబ్సిస్టాన్స్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ జీవనాధార వ్యవసాయం అంటే దీన్ని మనము ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇది ప్రధానంగా కుటుంబ పోషణ ఆధారంగా అంటే కుటుంబానికి ఫస్ట్ అంటే కుటుంబ అవసరాలకు అవస అనుగుణంగా చేసే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే జీవనాధార వ్యవసాయం అంటాం ఏమంటున్నా కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా అంటే కుటుంబ అవసరాలకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుందమ్మా సో అలా కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే జీవనాధార వ్యవసాయం అంటాం సాధారణంగా ఈ వ్యవసాయాన్ని చిన్న చిన్న కమతలలో నిర్వహించటం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని చిన్న చిన్న కమతాలలో నిర్వహించటం జరుగుతుంది చిన్న చిన్న కమతాలలో ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని నిర్వహిస్తారు ఓకేనా ప్రధానంగా ఈ రకమైన వ్యవసాయం కూడా ఎవరు ఎక్కువగా ఎవరు ఎక్కువగా చేస్తారంటే గిరిజనం ఓకేనా గిరిజనులు ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని ఎక్కువగా చేయటం జరుగుతుంది సో అది మనకి ఏంటంటే ఆ జీవనాధార వ్యవసాయంగా మనం చెప్తాం ఓకేనా సో మొత్తానికి కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా అంటే కుటుంబ అవసరాలకు ప్రాధాన్యతగా అనుగుణంగా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చేందుకు ఈ రకమైన వ్యవసాయం చేస్తారు సాధారణంగా వీటి యొక్క పరిధి అనేది చాలా తక్కువ అందుకే వీటిని చిన్న చిన్న కమతాలు నిర్వహిస్తారు ప్రధానంగా ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని గిరిజనుల చేసి నిర్వహించే జరుగుతుంది ఎవరు గిరిజనులు సో అది మనకు జీవనాధార వ్యవసాయంగా మనం చెప్తాం సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటామా ఓకేనా ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒప్పంద వ్యవసాయం ఒప్పంద వ్యవసాయంగా మనం చెప్తాం కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ గా మనం చెప్తామా ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటే కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటే ఇంగ్లీష్ లో కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా దీన్ని పిలవటం జరుగుతుంది సో కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒప్పంద వ్యవసాయం మరి ఇక్కడ ఒప్పంద వ్యవసాయం కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ అంటే దీన్ని చెప్తామంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు రైతులతో ఒప్పందం చేసుకొని నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటాం ఎవరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఓకేనా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు రైతులతో ఒప్పందం చేసుకొని రైతులతో ఒప్పందం చేసుకొని నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటాం అంటే దీనిలా ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంటుంది ఆ కంపెనీ పోయి ఒక గ్రామంలోని కొంత బల్క్ గా ఆ కొంతమంది రైతులతో ఒప్పందం చేసుకుంటుంది ఒప్పందం చేసుకొని వాళ్ళు పండి వాళ్ళకి కావాల్సిన పెట్టుబడులు అవన్నీ కూడా కంపెనీ భరిస్తుంది సో వాళ్ళకు పంట వేయడానికి ముందే ఆ కనీస మద్దతు చేసి నిర్వహిస్తాం అంటే పంట వేయడానికి ముందే ఆ క్వింటాల్ కి ఇంత అని ఏం చేస్తారు ఆ పంటకు ధరను నిర్ణయిస్తారు అలా చేసే వ్యవసాయం ఏమంటామంటే ఒప్పంద వ్యవసాయం కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తాం ఓకేనా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ లేదా కాంట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ గా మనం చెప్తాం సో ఇది మనకు ఒప్పంద వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ నైన్త్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నైన్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం అంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటామా ఓకేనా సేంద్రియ వ్యవసాయం నైన్త్ వన్ వచ్చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటామా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అంటే వ్యవసాయంలో మీకు ఇవన్నీ రకాలు ఉంటాయని యాజ్ ఏ కంపల్సరీ మీకు మినిమం ఐడియా ఉండాలి ఇవి ఓకే అందుకే ఇవన్నీ చెప్తున్నా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటాం సేంద్రియ వ్యవసాయం 
మరి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు లేకుండా ఓన్లీ జీవ ఎరువులు జీవ క్రిమి అంటే బయో ఫర్టిలైజర్స్ బయో పెస్టిసైడ్స్ సహకారంతో నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని సేంద్రియ వ్యవసాయంగా చెప్తాం ఓకేనా సింపుల్ రాసుకోండి ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు లేకుండా ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు లేకుండా జీవ ఎరువులు అంటే బయో ఫర్టిలైజర్స్ జీవ ఎరువులు బయో ఫర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ జీవ క్రిమి సంహారకాలు జీవ క్రిమి సంహారకాలు జీవ క్రిమి సంహారకాలు అంటే బయో పెస్టిసైడ్స్ జీవ క్రిమి సంహారకాలు అంటే బయో పెస్టిసైడ్స్ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించి చేసే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గా మనం చెప్తాం ఎందుకంటే మనకు ఇందులో చెప్పిన సాంద్ర వ్యవసాయం అంటే ఆ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ లో మనకు రసాయన ఎరువులు క్రిమి సంహారకాల వాడకం ఎక్కువ పెరిగింది దీనివల్ల భూసార క్షీణత భూసారం అనేది తగ్గిపోతుంది సో దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో దీంట్లో ఎలాంటి ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు వాడు మొత్తం కూడా బయో ఫర్టిలైజర్స్ బయో పెస్టైడ్ సహకారంతో చేసే వ్యవసాయాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే సేంద్రియ వ్యవసాయంగా పిలవటం జరుగుతుంది ఓకేనా దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గా మనం చెప్తాం ఓకేనా మీ మీ అందరు మన ఇండియాలో వంద శాతం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఎస్ సిక్కిం గా మనం చెప్తాం సిక్కిం ఓకేనా ఇండియాలో వంద శాతం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఓకేనా వంద శాతం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్న స్టేట్ ఏదంటే సిక్కిం గా మనం చెప్తాం సిక్కిం వచ్చేసి వంద శాతం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్న రాష్ట్రంగా మనం చెప్తాం అంత ముందుకు మనకు శ్రీలంకలో కూడా శ్రీలంకలో కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వల్ల అక్కడ ఏమైందంటే ఒకేసారి ఉత్పత్తి పడిపోదు అప్పటిదాకా ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు వాడి ఒకేసారి వాటిని ఆపివేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత అనేది తగ్గిపోతుంది సో అందుకనే మొన్న శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కూడా ఒక అంశంగా చెప్పచ్చు ఓకేనా ఒక ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు ఉపయోగించి చేసిన వ్యవసాయం ప్లేస్ లో ఒకేసారి వితౌట్ ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టైడ్స్ ను ఉపయోగించి చేయడం వల్ల అక్కడ ఉత్పత్తులు బాగా పడిపోయినాయి దానివల్ల శ్రీలంకలో తీవ్రమైన ఆహార సంక్షోభం అనేది ఏర్పడటం జరిగింది సో అందుకని ఇక్కడ దశల వారి ఒకేసారి దీన్ని అమలు చేయొద్దు దశల వారిగా అమలు చేయడం వల్ల మనం దాన్ని అధిగమించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో అది మనకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తాం సేంద్రియ వ్యవసాయం నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరొక కొత్త కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ వన్ వ్యవసాయం రకాలలో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసింది అంటే జెడ్బిఎన్ఎఫ్ జెడ్బిఎన్ఎఫ్ ఓకేనా వ్యవసాయం రకాలలో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జెడ్బిఎన్ఎఫ్ అంటాం జెడ్బిఎన్ఎఫ్ అంటే అంటే జీరో బడ్జెట్ ఓకేనా జెడ్బిఎన్ఎఫ్ నథింగ్ బట్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తామా జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తాం దెన్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఓకేనా జెడ్బిఎన్ఎఫ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తాం ఓకేనా అంటే జీరో బడ్జెట్ ఆ వ్యవసాయంగా మనం చెప్పారు దీన్ని అంటే సింబు చెప్పాలంటే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ని ఆ ఎవరు ఫస్ట్ దీన్ని ఆ ఈ కాన్సెప్ట్ ని ప్రతిపాదించారంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సుభాష్ పాలేకర్ అమ్మ ఎవరట సుభాష్ పాలేకర్ సుభాష్ పాలేకర్ వచ్చేసి మనకు ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ని అనే కాన్సెప్ట్ ని ఈ సుభాష్ పాలేకర్ వచ్చేసి మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ పేడ ఇతర వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి నిర్వహించే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటాం అంటే దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ప్రధానంగా పశువుల పేడను ఉపయోగిస్తారు అదే విధంగా వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి ఆ చేసే వ్యవసాయాన్ని ఏమంటామంటే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గా చెప్తాం అంటే దీంట్లో మనకు కొన్ని దశలు ఉంటాయి బీజామృత ఓకేనా బీజామృత అని ఆ మాల్చింగ్ అని వాఫస అని రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవే మనకు ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కు సంబంధించినవి ఓకేనా అంటే క్వశ్చన్ అడగచ్చు బీజామృత మాల్చింగ్ వాఫస అనేవి 
ఏ వ్యవసాయంలోని భాగాలు అంటే ఏం చెప్పాలి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఓకే పక్క రాసు రాసుకో కొన్ని అట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా ఆ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లో భాగంగా మనకు ఇక్కడ బీజామృత ఉంటుందమ్మా బీజామృత నెక్స్ట్ మాల్చింగ్ మాల్చింగ్ వాఫస వాఫస ఓకే బీజామృత మాల్చింగ్ వాఫస ఇవి దేంట్లో భాగాలు అంటే మనకు జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లోని భాగాలు చెప్తాం ఇంకోటి వివామృత కూడా ఉంటుంది సో మేజర్ గా ఇవి మనకి ఏంటంటే జెడ్బిఎన్ఎఫ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లో ఉండే ప్రధానమైన అంశాలుగా మనం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ ఎలాంటి ఆ మేజర్ ఏంటంటే పేడ ఇతర వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి మనకు ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తారు ఓకేనా సో దీనిలో ఎలాంటి ఖర్చు అనేది ఉండదు ప్లస్ మనకు ఆరోగ్యకరమైన పౌష్టికాహారమైన పంటలు పండించవచ్చు ఈ భూమి కూడా భూసానికి కూడా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు సో ఆ విధంగా తీసుకొచ్చిన కొత్త కాన్సెప్టే జెడ్బిఎన్ఎఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని ప్రతిపాదించింది అంటే చెప్పాలి సుభాష్ పాలేకర్ గా చెప్తాం సుభాష్ పాలేకర్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే వ్యవసాయంలోని రకాలుగా మనం చెప్తాం ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంలోని రకాలు చెప్తాం ఇవి కాకుండా హార్టికల్చర్ ఫ్లోరికల్చర్ అవన్నీ మీరు తెలిసిన విషయాలే మేజర్ గా మాత్రం ఇవి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ గా మనం చెప్తాం సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి అంటే వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వ్యవసాయ రంగంలో భాగంగా మరొక సబ్ టాపిక్ ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం ప్రాధాన్యత అమ్మా అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే మన భారతదేశంలో వచ్చేసి మూడు రంగాలలో వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం ఈ మూడు రంగాలలో ఈ మూడు రంగాలకు సంబంధించి అంశాలను కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో వ్యవసాయ రంగం యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మిగతా రెండు రంగాలకు కావలసిన ముడి సరుకులను అందించడము వ్యవసాయ రంగం యొక్క వ్యవసాయ రంగం వచ్చేసి అందిస్తుంది అందుకనే అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే వ్యవసాయ రంగం ప్రాధాన్యత ఏంటంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక మాటలో ఇప్పుడు మన ఇండియా కోవిడ్ నైన్టీన్ పీరియడ్లో ఆ స్టేబుల్గా ఉండడం గల కారణం ఏంటంటే పారిశ్రామిక సేవా రంగాలను లాక్డౌన్ చేసినప్పటికీ మన ఇండియా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి స్టేబుల్గా ఉండగలిగింది అంటే దీన్ని బట్టి మిగతా రెండు రంగాలు మనకు లాక్డౌన్ చేసినా కానీ ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం అనేది కోవిడ్ పీరియడ్లో ఇండియాను ఆ స్టేబుల్గా స్థిరత్వంగా ఉంచడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఇటీవల మనకు శ్రీలంక ఇంగ్లాండ్లో ఎదుర్కొన్న సంక్షోభాలు మెస్ ఎస్పెషల్లీ శ్రీలంక శ్రీలంకలో ఆహార సంక్షోభం అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎదుర్కొంది దానికి గల కారణం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడమే అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఒక దేశంలో పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు బలంగా ఉన్నప్పటికీ వ్యవసాయ రంగం అనేది వీక్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పడిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మిగతా ఆ రెండు రంగాలకు కావలసిన రా మెటీరియల్స్ ముడి సరుకులు వచ్చేసి ఎవరిస్తారంటే మనకు వ్యవసాయ రంగమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది అందుకని ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న రంగంగా మనం చెప్తాం ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు దీని గురించి మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనం క్లారిటీ డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో అలా చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతలో భాగంగా ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే స్థూల దేశీయోత్పత్తి అంటే జీడిపి లేదా జోడించిన స్థూల విలువ జీవిఏలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఓకేనా అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మన దేశానికి అంటే మొత్తం మన దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం ద్వారా ఎంత ఆదాయం అనేది సమకూరుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి అది దీని యొక్క ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతలో ఫస్ట్ వన్ సరేడింగ్ ఆ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా లేదా జోడించిన స్థూల విలువలో వ్యవసాయ రంగం వాటా సో ఇక్కడ మనకు ఇయర్స్ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి వ్యవసాయ రంగం వాటా ఇచ్చిండు సో ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత ఉన్నదట వ్యవసాయ రంగం ద్వారా వచ్చే ఆదాయము యాభై రెండు శాతం ఉందట సుమారుగా ఎంతట యాభై రెండు శాతం ఉందట అంటే స్వాతంత్రం నాటికి ఇండియాకి అత్యధిక ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తున్న రంగం ఏందట వ్యవసాయ రంగమే సగానికంటే ఎక్కువ ఇదే ఉంది అంటే మిగతా పారిశ్రామిక సేవా రంగాల ద్వారా మిగతా యాభై శాతం అత్తే 
నలభై ఎనిమిది శాతం వస్తే ఇక్కడ ఈ వ్యవసాయ రంగం ద్వారా యాభై రెండు శాతం వస్తుంది అంటే స్వాతంత్రం నాటికి ఇండియాకు అత్యధిక ఆదాయంను సమకూరుస్తున్న రంగం ఏం చెప్పాలి ఎస్ వ్యవసాయ రంగంగా చెప్పాలి సార్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ లో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత అంటే యాభై రెండు శాతం అమ్మా ఫిఫ్టీ టూ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ లో ఇది ఎంత అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ లో వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ లో ఇది నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతానికి తగ్గింది సెవెంటీ సెవెన్ లివన్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ లో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ లో థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ప్రతి దశాబ్దానికి చూడండి ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం వాటా క్రమక్రమంగా ఏమవుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది ఓకేనా సో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ గా ఉన్నది నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో ఎయిటీ ఎయిటీన్ సో ఇలా మనకు అలా వస్తుంది రీసెంట్ గా మాత్రం మనము ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు డాటాను కొద్దిగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి కొద్దిగా మంచి చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది క్వశ్చన్ ఏమంటారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి గాను దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉందట ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ గా ఉంది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత అంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా ఉన్నది అంటే చూడండి ఒకప్పుడు యాభై రెండు శాతంగా ఉన్న వ్యవసాయ రంగం వాటా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం తగ్గింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ సుమారుగా మూడు రెట్లు తగ్గింది అంతే కదా పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు అంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కాబట్టి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ అంటే సుమారుగా అంటాడు స్వాతంత్రం నాటితో పోలిస్తే ఇప్ప ప్రస్తుతానికి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎన్ని రెట్లు పెరిగింది లేదా ఎన్ని రెట్లు తగ్గిందా ఏం చెప్పా తగ్గిందా పెరిగిందా ఎస్ తగ్గింది ఎన్ని రెట్లు తగ్గింది మూడు రెట్లు తగ్గిందట త్రీ టైమ్స్ తగ్గింది అప్పుడు యాభై రెండు శాతం ఉంటే ఇక్కడ అంటే సుమారు ఇక్కడ సుమారుగా అంటాడు సుమారుగా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై లేదా స్వాతంత్రం నాటితో పోలిస్తే దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ప్రస్తుతానికి డాష్ మూడు రెట్లు పెరిగింది మూడు రెట్లు తగ్గింది రెండు రెట్లు పెరిగింది రెండు రెట్లు తగ్గింది అంటాడు ఏం చెప్పాలి మూడు రెట్లు తగ్గింది ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మీ అందరు తెలిసిన విషయమే ఏంటి ఒక దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వ్యవసాయ రంగం వాట ఏమైతే అంటే జీడిపిలో తగ్గుతూ ఉంటా అంటది ఇక్కడ మనం తగ్గుతున్న దోణి అభిస్తుందా ఎస్ తగ్గుతున్న దోణి కనిపిస్తుంది అంటే ఇలా తగ్గడము దేనికి సంకేతం ఇక్కడ అది అభివృద్ధికి సంకేతంగా మనం చెప్పచ్చు ఓకేనా అభివృద్ధికి సంకేతంగా మనం చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక దేశం యొక్క ఒక దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక దేశం అనేది వెనకబడి వెనకబడిన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేశం ఆ దేశంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎక్కువ ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వ్యవసాయ రంగం వాటా తగ్గుతూ పారిశ్రామిక సేవా రంగాల వాటా పెరుగుతుంది పూర్తి అభివృద్ధి చెందినప్పుడు సేవా రంగం వాటా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది అభివృద్ధి యొక్క దశలు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇండికేషన్ అన్నట్టు యాభై రెండు నుంచి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి వ్యవసాయ రంగం వాటా తగ్గిందంటే దానికి ఇండికేషన్ ఏంటిది అంటే ఇండియా అభివృద్ధి చెందుతుందని అర్థం సో ఇంకా ఇంకా ఇది చాలా తగ్గాలి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మనకు కొన్ని కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే కొన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఎస్పెషల్లీ అమెరికా జీడిపిలో ఐదు శాతంగా ఫ్రాన్స్ లో ఏడు శాతంగా ఇంగ్లాండ్ లో రెండు శాతంగా ఏమున్నది వ్యవసాయ రంగం వాటా ఉన్నది ఓకే ఆ శాతాలు ఏం గుర్తు అవసరం లేదు అంటే జస్ట్ కంపేర్ చేస్తాను అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు వ్యవసాయ రంగం వాటా బిలో టెన్ గా ఉన్నది ఐదు ఆరు ఏడు రెండు శాతంగా ఉన్నది ఎప్పుడైతే మన ఇండియా వాటా కూడా పద్దెనిమిది నుంచి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు శాతానికి తగ్గుతుందో అప్పుడు మన ఇండియా ఏమన్నట్టు అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనం చెప్పాలి సో ఇది ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇది మొత్తం అలా చెప్తున్నా దీని మేజర్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన డాటా పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి గుర్తు పెడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీకు ఎన్ని రెట్టు తగ్గింది పెరిగింది అనడానికి మీకు ఇది కంపల్సరీ కొద్దిగా గుర్తు పెట్టుకోండి తర్వాత రీసెంట్ డాటా గుర్తు పెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు డాటా పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం లేదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి దేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా 
सो दी तरवा नैक्स्ट जीवीए ल्यवसाय अबंध रंग वाट ओके नैक्स्ट वन सैड जीवीए ल्यवसाय अबंध रंग वाट जीवी अंत कदा ग्रास् वालू ऐडेड कलपड़न स्थूल विव ग्रास् वालू ऐडेड अंत इपा चपना कदा मत रेल इरवि इरव रे देश जीडीपी ल्यवसाय रंग वाट एंत पद्धति पाइंट एम शात अंतना का मर इक रेवे मन को इरव इरव डाटा ले रीस इरव इर डाटा उ ओके ना इरव 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 इर डाटा अनेमा अंत मत मन को अंत इंत अभी का उपरंग वारी ट्वेंटी ट्वेंटी वन डाटा ने लेटेस्ट मैं चाहे सो इक टापिक ओके इंटेंटे मेकिना व्यवसाय व्यवसाय में मन को अबंध रंग नाग अबंध रंग पटल पशु पोषण अडवल मत्स्य संपद यह नागिट कल व्यवसाय अबंध रंग सो आ जीवीए ल्यवसाय अबंध रंग वाट एंत सो दीर अवी गुर्त अवसर लेस्पेली रेवेल इरव इरव डाटा एक्वस चूँ दीन मन को क्वेश्चन रात चूँ के सारी रेवेल इरव इरव संवसरा टू थौज ट्वेंटी ट्वेंटी वन संवसरा व्यवसाय अबंध रंग अत्यधिक आदायानी अ उपरंग ओके व्यवसाय अबंध रंग अत्यधिक आदायानी अ उपरंग अटाड़ी पटल एंतमा याब पाइंट शात उ फिफ्टी फाइव पाइंट वन पर्सेज ओके पटल द्वारा एंत याब पाइंट शात आदे मत व्यवसाय रंग द्वारा वे आदा वातमेंटे आ वंद शात याबाइंट शात दे उपरंग वस्ट पटल द्वारा वस्तु काबी डेट क्वेश्चन रेवे इरव इरव संवसरा गा व्यवसाय अबंध रंग अत्यधिक आदायानी अ उपरंग अंत ये यस मन को पटल द्वारा चपाले पटल सो नैक्स्ट दा तर रेडव स्थान लाइव स्टाक लाइव स्टाक अंटे पटल ओके लाइव स्टाक अंत पटल सारी लाइव स्टाक अंत पशु पोषण मैं चुप्त पशु पोषण लेदा पशु संपद ओके पटल क्राप्स लाइव स्टाक अंत पशु पोषण मरी पशु पोषण द्वारा एंटे थर्टी पाइंट वन पर्सेज मुफ पाइंट अटे व्यवसाय अबंध रंग पटल तरवा आदायानी उपक आदायानी समकूर रेडव उपरंग मेदेपाले लाइव स्टाक अंत पशु संपद मैं चुप्त ओके मूडव स्थान फारेस्ट्री फारेस्ट्री अंत अडवल लेदा अटवी संपद फारेस्ट्री अडवल लेदा अटवी संपद मरी दीन द्वारा एंत आदाएं एट पाइंट वन पर्सेज एन पाइंट शात आदाएं फारेस्ट्री द्वारा एट पाइंट वन पर्सेज सो नैक्स्ट दीन तरवा फिशरी नागो स्थान फिशरी दीन द्वारा एंटे सिक्स पाइंट सैवन पर्सेज आर पाइंट एडु शात आदा समकूर सिक्स पाइंट सैवन पर्सेज ओके सो ई विधा अटे मैं चूसा रेवे इरव इरव संवसरा टू थवी ट्वेंटी वन संवसरा व्यवसाय अबंध रंग ओके व्यवसाय अबंध रंग अत्यधिक आदा समकूर उपरंग मेदेपाले यंटे अत्यल्प आदा समकूर उपरंग मेद मन को फिशरी अटे मन को मत्स्य संपद चुप फिशरी मत्स्य संपद मन चुनौती सो ई विधा मन को मेजर ऐसी डाटा जस्ट ऐडिया को चूँ मैक्सीम ओके चूँ अब रेवे पदको पन्े रेवे इरव इरव वरक दादापू व्यवसाय अबंध रंग मन को पटल आदा पटल द्वारा वे आदाय चाल चूँ प्रती सारी अद दा तरवा मल्ल प्रती सारी रेडव स्था आक्रमित रंग में पशु पोषण उ पशु पोषण सो दा तरवा प्रती सारी मूडव स्था आक्रमित रंग फारेस्ट्री अडवल गत रेवे पद अटे गत पद संवस कल में अंत गत दशाब्द का मन को यांकिंग अने चेज काव सेम ऐसू फोर यांक्स इलाने अभी गुर्पेक फस्ट पटल 
సెకండ్ వచ్చేసి లైవ్ స్టాక్ అంటే పశు సంపద మూడవది ఫారెస్ట్రీ అటవి సంపద నాలుగవది ఫిషరీస్ మత్స్య సంపదలు అనేవి మనకు ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో ఓకేనా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల వాటాగా మనం చెప్తాం అంటే ఏ ఉపరంగం ద్వారా ఎంత ఆదాయం వస్తుంది దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా సో ఇదొక టాపిక్ అమ్మా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోండి మిగతా అన్ని కూడా అవే కాకపోతే ఈ పర్సంటేజెస్ మిమ్మల్ని ఏం అడగడు ఇక్కడ ఓకేనా పర్సంటేజెస్ నాట్ నాట్ నెస్సర్ అవసరం లేదు ఓవరాల్ ఇండియా జీడి ఇండియా జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా అడుగుతాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై ఒక్కటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ ఇక్కడ ఈ పర్సంటేజ్ నాట్ నెస్సరి కాకపోతే ఏ ఏ ఉపరంగం ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది ఏ ఉపరంగం ద్వారా తక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అది ఒక్కటి మటుకు చూసుకోండి సరిపోతుంది ఆ ర్యాంకింగ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు మనం చెప్పే టాపిక్ ఏంటిది వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత ఆ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతలు రెండవ అంశం ఏంటంటే వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగాల వృద్ధి రేట్లు అంటే గ్రోత్ రేట్స్ అమ్మ అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఇటీవల కాలంలో ఏ ఏ సంవత్సరాల్లో ఎంత గ్రోత్ రేటు నమోదైంది విత్ రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇది ఓకేనా రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం మనకు వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి సో అలా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఓకేనా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇది టూ థౌజండ్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేట్ ఏంటంటే మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ అమ్మ ఓకేనా మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ అదే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో జీరో పాయింట్ సిక్స్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల ఇరవై ఒక్కటి ఇరవై రెండులో త్రీ పర్సెంటేజ్ మూడు శాతంగా ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో వృద్ధి చేసి త్రీ పర్సెంటేజ్ మూడు శాతంగా ఉందమ్మా త్రీ పర్సెంటేజ్ సో ఇప్పుడు మనకు మేజర్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన డాటా ఏదంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక్కటి ఇరవై రెండు డాటా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే విధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు డాటా కూడా ఉన్నది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఆ వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఎంతగా అంచనా వేయబడిందంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు డాటా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు డాటా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ ఏమి ఏమంటాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి త్రీ పర్సెంటేజ్ అదే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదైందమ్మా ఓకేనా సో ఈ డాటాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మనకు జాతీయ వ్యవసాయ విధానం ఉంటుంది జాతీయ వ్యవసాయ విధానాన్ని ఎప్పుడంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రకటిస్తారు ఓకేనా జాతీయ వ్యవసాయ విధానం నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ అంటాం సో జాతీయ వ్యవసాయ విధానమును రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రకటించారు ఈ రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రకటించిన జాతీయ వ్యవసాయ విధానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఎంత శాతం అట వ్యవసాయ రంగంలో చేసి నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటును సాధించాలి ఓకేనా వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటును సాధించాలనే లక్ష్యంతో జాతీయ వ్యవసాయ విధానం టూ థౌజండ్ ని అనౌన్స్మెంట్ చేయటం జరిగింది ఓకేనా నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ని అనౌన్స్ చేస్తారు ఎంత వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటును సాధించాలనే లక్ష్యంతో మనకు నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ని అనౌన్స్మెంట్ చేయటం జరిగింది సో దానికి అనుగుణంగానే మనకి ఇక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు లీస్ట్ గ్రోత్ రేట్స్ సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ రెండు వేల పదహారు పదిహేను వచ్చేసి మనకు అత్యధికంగా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ వృద్ధి రేట్ అనేది నమోదైంది చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అంటే కోవిడ్ పీరియడ్ లో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మనకు త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ వృద్ధి నమోదు ఎందుకంటే మిగతా రంగాల్లో 
పారిశ్రామిక సేవా రంగాల్లో రుణాత్మక వృద్ధి నమోదైతే వ్యవసాయ రంగంలో మాత్రం ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సంటేజ్ వృద్ధి రేట్ నమోదు కావటం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన వృద్ధి రేట్ అనేవి మనకు ఉంటాయి ఓకేనా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన వృద్ధి రేట్లు అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఆ ప్రణాళికల పరంగా కూడా అడుగుతారు జస్ట్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవును చెప్తున్నా ఇటీవల ప్రణాళికలలో అంటే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు అంటే ఇటీవల కంప్లీట్ అయిన ప్రణాళికలలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్లు ఎంత నమోదని అంటాడు సో ప తొమ్మిదవ ప్రణాళికలో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి నమోదైంది పదవ ప్రణాళికలో రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం పదకొండవ ప్రణాళికలో నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం పన్నెండవ ప్రణాళికలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం వృద్ధి రేట్ అనేది నమోదైంది అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఒకసారి మనకు అంటే ఇవి ఎందుకు ఆపేసి అంటే ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇటీవల భారత పంచవర్ష ప్రణాళికలో అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏదన్నాడు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఏం చెప్పాలి ఆన్సరు పదకొండవ ప్రణాళిక ఎంతంటే నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం వృద్ధి రేట్ని నమోదు చేసుకున్నది ఓకేనా నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం వృద్ధి రేట్ని నమోదు చేసుకోవటం జరిగిందమ్మా ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి అక్కడ చూడండి మీకు రెండు వేల సంవత్సరంలో జాతీయ వ్యవసాయ విధానాన్ని ప్రకటించ అని చెప్పా కదా రెండు వేల సంవత్సరం అంటే మాది ఎన్నో ప్రణాళిక అది తొమ్మిదవ ప్రణాళిక తొమ్మిదవ ప్రణాళిక అంటే ఎప్పుడు చెప్పారు ఉంటుంది ఆ తొమ్మిదవ ప్రణాళిక అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల రెండు మధ్య ఏ మనకు తొమ్మిదవ ప్రణాళిక అమలైంది పదవ ప్రణాళిక రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు మధ్య పదకొండవ ప్రణాళిక రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు మధ్య పన్నెండవ ప్రణాళిక రెండు వేల పన్నెండు నుంచి పదిహేడు ఓకేనా అంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే ఈ నాలుగు ప్రణాళికలలో అంటే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఈ నాలుగు ప్రణాళికలలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటు లక్ష్యం ఎంత అంటే నాలుగు శాతం పెట్టుకున్నాం ఆ నాలుగు శాతానికి తొమ్మిదవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ సాధించాం పదవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఫోర్ సాధించాం పదకొండవ ప్రణాళికలో అనుకున్న దానికంటే అంటే లక్ష్యం ఎంత కదా నాలుగు కదా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ శాతం సాధించాం ఏ ప్రణాళికలో పదకొండవ ప్రణాళికలో ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇక పన్నెండవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంటే సాధించాం రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం ఓకేనా సో ఈ విధంగా వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగాల వృద్ధి అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చూడండి భారత ప్రణాళికలో అత్యధిక వృద్ధి రేటును నమోదు చే అంటే భారత ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగంలో అత్యధిక వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏదంటే ఎనిమిదవ ప్రణాళిక గుర్తుపెట్టుకోండి కింద నోటు రాసుకోండి ఓకేనా ఇవి వృద్ధి రేట్ రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వీటిని భారత ప్రణాళికలు వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్ అని రాసుకోండి భారత ప్రణాళికలు వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్లు సో అలా భారత ప్రణాళికలు అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏం చెప్పాలి ఎనిమిదవ ప్రణాళిక ఎంతంట నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి రేట్ అనేది ఆ ఎనిమిదవ ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగంలో నమోదు కావటం జరిగింది సో దాని తర్వాత తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు విధంగా ఉన్నాయి ఓకేనా భారత ప్రణాళికలో నాలుగు శాతం కంటే అధిక వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళికలు ఓకేనా భారత ప్రణాళికలలో నాలుగు శాతం కంటే అధిక వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళికలు ఏమంటే ఒకటి రెండు ఐదు ఎనిమిది ఓకేనా ఒకటి రెండు ఐదు ఎనిమిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పదకొండు ఓకేనా ఒకటి రెండు ఐదు ఎనిమిది పదకొండు ఈ ప్రణాళికలో ఈ ప్రణాళికలో మనకు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వృద్ధి రేట్ అనేది నమోదు కావటం జరిగిందాం అంటే సారీ నాలుగు శాతం కంటే నాలుగు శాతం కంటే అత్యధిక వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళికలు ఏవంటే ఈ ఒకటి రెండు ఐదు ఎనిమిది పదకొండు ప్రణాళికలు అదే వ్యవసాయ రంగంలో అత్యల్ప వృద్ధి రేటును నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏదంటే మూడవ ప్రణాళిక మా థర్డ్ ప్లాన్ ఈ థర్డ్ ప్లాన్ లో ఎంతంటే జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే వృద్ధి రేట్ అదే నమోదవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఓవరాల్ గా ఈ వృద్ధి రేట్ ఇది ఇవి కామన్ గా ఇయర్స్ వైజ్ వృద్ధి రేట్లు దీనిలో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ డాటా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అదే విధంగా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డాటా ఎంత ఆ త్రీ పర్సంటేజ్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ హైయెస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు లో హైయెస్ట్ వృద్ధి రేట్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ నమోదైంది సో ఇది ఒక పెట్టుకోండి ఇవి కాకుండా ప్రణాళికలు వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్ అంటే దాంట్లో ప్రణాళికలు వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటలో మనకు 
అత్యధిక వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్ను అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏదంటే ఎనిమిదవ ప్రణాళిక అత్యల్పంగా వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏదంటే మూడవ ప్రణాళిక నెక్స్ట్ నాలుగు శాతం కంటే అధిక వృద్ధి రేటు నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక లేదంటే వన్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ లెవెన్ వన్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ లెవెన్ ఇవి నాలుగు శాతం కంటే అధిక వృద్ధి రేటు నమోదు చేసుకున్నాయి మరి ఇక్కడ జాతీయ వ్యవసాయ విధానం టూ థౌజండ్ కి సంబంధించి వ్యవసాయ రంగంలో లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వృద్ధి రేటు ఎంత నాలుగు శాతం ఆ నాలుగు శాతం వచ్చేసి ఆ నాలుగు శాతం కంటే ఎక్కువగా వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న ప్లాన్స్ ఏవంటే ఆ నాలుగు శాతం టార్గెట్ పెట్టుకున్న ప్లాన్స్ తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు అయితే ఆ నాలుగు శాతంకి తొమ్మిదవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పదవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఫోర్ పదకొండవ ప్రణాళికలో ఫోర్ పాయింట్ వన్ పన్నెండవ ప్రణాళికలో టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకుంటే సోకి కొద్దిగా క్లారిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్ అడగచ్చు లేదా ఎక్కువగా అడగచ్చు ఆ మనకు ఈ విధమైన క్వశ్చన్ చేయవచ్చమ్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటు లక్ష్యం ఎంత లక్ష్యం అంటే చెప్పాలి నాలుగు శాతం ఉంటుంది ఫోర్ పర్సంటేజ్ పన్నెండవ ప్రణాళికలో సాధించిన వ్యవసాయ రంగంలో సాధించిన వృద్ధి రేటు ఎంత అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ లేదా పదకొండవ ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి లక్ష్యం ఎంత నాలుగు సాధించింది ఎంత ఫోర్ పాయింట్ వన్ పదవ ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి లక్ష్యం ఎంత నాలుగు సాధించింది టూ పాయింట్ ఫోర్ తొమ్మిదవ ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి లక్ష్యం నాలుగు సాధించింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో అత్యధికంగా వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేట్ నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక ఏది ఎనిమిదవ ప్రణాళిక ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అత్యల్పంగా వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేట్ను నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళిక మూడవ ప్రణాళిక వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ నాలుగు శాతం కంటే అధిక వృద్ధి రేట్ నమోదు చేసుకున్న వ్యవసాయ రంగంలో అధిక వృద్ధి రేట్ నమోదు చేసుకున్న ప్రణాళికలు వన్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ లెవెన్ సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది దట్స్ ఎన్ఫ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇవి ఎందుకు ఇవన్నీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ దాంట్లో మనకు సో మొత్తానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఒక ఇది అడగచ్చు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఎంత త్రీ పర్సంటేజ్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అంటే త్రీ పర్సెంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు కంపారిజన్ అడుగుతాడు అంటే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలలో అధికంగా వృద్ధి రేటు నమోదైన రంగం ఏది అంటాడు మంచిగా అండి వ్యవసాయ రంగంలో ఎంత అంటే చెప్పేది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్కి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి నమోదైతే పారిశ్రామిక రంగంలో నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం నమోదైంది సేవా రంగంలో తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి శాతం ఓకేనా ఈ మూడు ఒక రాసుకోండి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో వివిధ రంగాలలో వివిధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్లు వివిధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్లు వివిధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్లు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో వివిధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్లు చూసినట్లయితే ఆ వ్యవసాయ రంగం ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యవసాయ రంగంలో ఓకేనా వ్యవసాయ రంగంలో మీకు ఆల్ చెప్పిన ఎంత మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదైంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పారిశ్రామిక రంగం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ సో పారిశ్రామిక రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటు ఎంత అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ సేవా రంగం సేవా రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేట్ ఎంత అంటే తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి శాతం నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అడగవచ్చు లేకపోతే ఇలా అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఈ క్రింది ఏ రంగంలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు నమోదు చేసుకున్నది లేదా అత్యధిక వృద్ధి రేటు నమోదైంది అంటే ఏం చెప్పాలి ఎస్ సేవా రంగంలో సేవా రంగం ఎంత నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ వృద్ధి రేటు నమోదైంది దాని తర్వాత పారిశ్రామిక రంగంలో నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం వృద్ధి రేటు నమోదైంది 
దాని తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు కావటం జరిగింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో వివిధ రంగాలలో నమోదైన వృద్ధి రేట్లు వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ గా మనం చెప్తాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకు ఆ వృద్ధి రేట్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వ్యవసాయంలో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పెట్టుబడులు శాతాలలో ఓకేనా వ్యవసాయ రంగంలో ఇండియా వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగంలో అదే విధంగా ప్రైవేట్ రంగంలో ఏ ఏ సంవత్సరాల్లో ఎంత పెట్టుబడి ఉన్నాయి మొత్తానికి వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయా ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయా అనేది ఇక మనం తెలుసుకోవాలి సో అలా చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ రంగంలో ఆ ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడుల శాతం ఎంత అంటే ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం అమ్మా అదే ప్రైవేట్ రంగం వచ్చేసి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మాక్సిమం మనం ఇక్కడ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి వరకు చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడుల కంటే ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే సింపుల్ గా కాన్సెప్ట్ గుర్తుకోవాలి ప్రస్తుతం వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయా ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయా అంటే ఏం చెప్పాలి ఎస్ ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీకు ఇందో చెప్పిన రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రకటించిన జాతీయ వ్యవసాయ విధానం ప్రకారము ఏం చెప్పి అంటే ప్రభుత్వ రంగ అదే వ్యవసాయ రంగంలోకి ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించమని ఈ జాతీయ వ్యవసాయ విధానం టూ థౌజండ్ వచ్చేసి మనకు చెప్పటం జరిగింది అంటే ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడులు ఓకే వారితో పాటు వ్యవసాయ రంగంలోకి ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులను కూడా అధిక మొత్తంలో ఆహ్వానించాలని నూతన జాతీయ వ్యవసాయ విధానం టూ థౌజండ్ చెప్పటం జరిగింది సో దానికి అనుగుణంగానే ప్రజెంట్ వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగానికి అంటే ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఇది బేస్ ఒక పాయింట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మొత్తానికి ఇండియాలో వ్యవసాయ రంగంలో ఏ రకమైన పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పాలి ప్రభుత్వ రంగమా ప్రైవేట్ రంగమా అని చెప్పాలి ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడులు ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగంలో నైన్ పాయింట్ త్రీ రెండు వేల పద పన్నెండు పదమూడులో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పదమూడు పద్నాలుగులో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పద్నాలుగు పదిహేనులో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పదిహేను పదహారులో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పదహారు పదిహేనులో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సో ఈ పర్సంటేజ్ మనకు పెద్దగా ఎప్పుడైతే అడగలేదు కాకపోతే యాజ్ ఏ మినిమం మీకు అవగాహన ఉండాలి వ్యవసాయ రంగంలో ఏ రకమైన పెట్టుబడులు ఎక్కువగా పెడుతున్నారు అనే దానిపైన మీకు ఒక కనీస అవగాహన అనేది ఉండాలి సో దానికోసం ఇక్కడ మొత్తానికి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి వరకు మనకు ప్రభుత్వ రంగానికి అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అది చూసుకొని సరిపోతుంది ఇది మనకు ఆ వ్యవసాయంలో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పెట్టుబడులు శాతాలలో సో నెక్స్ట్ వ్యవసాయ ఎగుమతులు చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యవసాయ ఎగుమతులు అంటాం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటాను అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో వ్యవసాయ ఎగుమతులకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కోట్లలో ఉన్నది సరే ఈ కోర్టు కోట్లు వచ్చేసి ఓకే తక్కువ అడుతాడు ఎక్కువ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అడుతాడు చూడండి ఇక్కడ ప్రపంచ అంటే మొత్తము ప్రపంచ సంబంధించి అంటే మన మెయిన్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వ్యవసాయ రంగ అంటే ప్రపంచ ఎగుమతులలో వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట భారత వ్యవసాయ రంగ భారత వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట భారత వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట ఎంత శాతం ఉన్నదంటే పదిహేను శాతంగా ఉందటమ్మా ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ పదిహేను శాతం ఓకేనా పదిహేను శాతంగా ఉన్నది కొద్దిగా ఆ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మరి మన ఇండియా నుంచి వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఏ దేశాలకు వెళ్తున్నాయి అంటే టాప్ త్రీ కంట్రీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా నుంచి అత్యధికంగా వ్యవసాయ ఎగుమతులు పొందుతున్న దేశాలు ఏవంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ అమెరికా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి సౌదీ అరేబియా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి సౌదీ అరేబియా 
అండ్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఇరాన్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఇరాన్ ఉన్నది ఓకేనా ఇవి మన ఇండియా నుంచి అంటే మన ఇండియా నుంచి అత్యధికంగా వ్యవసాయ ఎగుమతులు పొందుతున్న దేశాలు ఏవంటే ఫస్ట్ యుఎస్ఏ సెకండ్ సౌదీ అరేబియా థర్డ్ ఇరాన్ గా మనం చెప్తాం ఈ మూడు దేశాలు ఎక్కువగా వ్యవసాయ ఎగుమతులు ఇండియా నుంచి పొందటం జరుగుతుంది సో ఇది అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మరి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ సంబంధించి ఇక్కడ ఇటీవల సంవత్సరాల్లో వాటి సంబంధించిన డాటా ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ఏ సంవత్సరంలో ఎన్ని కోట్ల విలువ కలిగిన వ్యవసాయ ఎగుమతులను ఇండియా ఎగుమతి చేసింది సో అలా పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో సంవత్సరం ఇక్కడ ఎగుమతులు కోట్లలో ఓకేనా ఇవి ఎగుమతులు ఎక్స్పోర్ట్ సమ్మ ఎగుమతులు కోట్లలో పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల వ్యవసాయ ఎగుమతులు చేసిందట టూ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోడ్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటిలో రెండు వేల యాభై ఏడు కోట్లు టూ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటిలో ఆరు వేల మూడు వందల పదిహేడు కోట్లు సిక్స్ త్రీ వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ కోడ్స్ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఈ రెండు వేల పది పదకొండులో మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై కోట్లు ఇక దిస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియా వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఎంత అంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లు అంటే సుమారుగా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లక్షల కోట్లమ్మ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి గాను ఇండియా వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఎంత ఉన్నదంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లుగా ఉంది ఓకేనా ఆ వాల్యూ కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కోట్లలో కూడా ఆయనకి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి దీని రఫ్ గా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లక్షల కోట్లు లేదా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ లక్షల కోట్లు ఇలా అడగచ్చు కాబట్టి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అలా సింపుల్ గా పెట్టుకోండి కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియా వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఎంత ఉన్నదంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లుగా ఉందమ్మా ఓకేనా మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లుగా ఉండటం జరిగింది సో ఒకప్పుడు ఎంత జస్ట్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ కోర్స్ ఉండే తర్వాత ఇప్పుడు వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లకు చేరిందటమ్మా ఆ విధంగా మన ఇండియా నుంచి అత్యధికంగా వ్యవసాయ ఎగుమతులు పొందుతున్న దేశాలు ఏవంటే ఫస్ట్ అమెరికా సౌ సెకండ్ సౌదీ అరేబియా థర్డ్ ఇరాన్ దేశాలు ఉన్నాయట ఓకేనా ఆ ర్యాంక్ పెట్టుకో ఎందుకు క్వశ్చన్ అంటాడు ఈ క్రింది వాళ్ళు ఇండియా నుంచి అత్యధికంగా వ్యవసాయ ఎగుమతులు పొందుతున్న దేశం ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి ఎస్ అమెరికాగా మనం చెప్తాం అమెరికా ఓకేనా సెకండ్ సౌదీ అరేబియా థర్డ్ ఇరాన్ గా మనం చెప్తాం థర్డ్ ఇరాన్ సో ఈ విధంగా వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు వచ్చేసి ఉంటాయి సో మొత్తానికి ఆ ఇండియా మొత్తం వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట ఎంత ఉందట పదిహేను శాతంగా ఉన్నది సో అది కూడా కొద్దిగా క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మనకు వ్యవసాయ ఎగుమతులకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాం ఎందుకంటే చెప్పాం గుర్తుంచుకోండి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వెనక ఇప్పుడు చూడండి వెనకబడిన దేశంలో దాదాపుగా వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాట ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ యొక్క దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్ది ఆ పారిశ్రామిక సేవా రంగాల ఎగుమతులు అనేవి మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మన ఇండియాలో మాత్రం ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఎంతంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లుగా ఉన్నామా ఈ వాల్యూ పెట్టుకోండి ఈ పర్సంటేజ్ ఈ ఏ దేశాలు పోతున్నాయి అవి కొద్దిగా చూసుకుని సరిపోతుంది ఇది మనకు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి కోట్లలో ఇక్కడ ఉత్పత్తి కోట్లలో మీకు ఏం అవసరం లేదు కాకపోతే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నంటే రేపు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియాలో ఈ క్రింది ఏ వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని అధికంగా ఎగుమతి చేశారంటారు ఓ దానికోసం ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఈ కోట్లలో ఏం అవసరం లేదమ్మా ఫస్ట్ చెప్తున్నా ఈ కోట్లలో మీ క్వశ్చన్ ఏం అడగడు ఇక్కడ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ర్యాంకింగ్స్ అంటే మళ్ళా ఓ పదమూడు ర్యాంక్ ఏం అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ టాప్ త్రీ ఆర్ టాప్ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది టాప్ త్రీ ఆర్ టాప్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు చూడండ
అత్యధికంగా ఎగుమతి చేయబడుతున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఫస్ట్ బియ్యం రైస్ అటమ్మ మంచి పడుకోలు ఓకేనా ఇండియా వ్యవసాయ ఎగుమతులలో అత్యధికంగా ఎగుమతి చేయబడుతున్న ఆ ఉత్పత్తి ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఫస్ట్ బియ్యం చెప్పాలి సెకండ్ మత్స్య ఉత్పత్తులు అంటే ఫిషరీ ఫిషర్ సెకండ్ వచ్చేసి మత్స్య ఉత్పత్తులుగా చెప్తాం ఫిషరీస్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ ఫిషరీస్ అంటే నెక్స్ట్ పంచదార మొలాసిస్ నాలుగవది సుగంధ ద్రవ్యాలు స్పైసెస్ ఐదవది మాంసం ఉత్పత్తులు ఆరవది ముడిపత్తి రా కాటన్ ఏడవది పండ్లు కూరగాయలు పప్పు ధాన్యాలు ఎనిమిది ఆయిల్ కేక్ తొమ్మిది కాఫీ పది టీ మరియు మేట్స్ పదకొండు పొగాకు పన్నెండు జీడి మామిడి పదమూడు ఇతరములు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కాకపోతే ఫస్ట్ చెప్పిన కదా ఈ నాలుగు మాత్రం కొద్దిగా మంచిగా ఊపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయబడుతున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఏదంటే ఏం చెప్పాలి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి బియ్యం సెకండ్ మత్స్య ఉత్పత్తులు థర్డ్ పంచదార మొలాసిస్ నాలుగవది సుగంధ ద్రవ్యాలు సో ఇవి మనకు ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయబడుతున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తులుగా మనం చెప్తాం సో ఇవి కొద్దిగా క్లారిటీగా చూసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు వివిధ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు వాటికి సంబంధించిన ఉత్పత్తి విలువ కోట్లలో కోట్లలో ఏం అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ నాలుగు ర్యాంక్ సరిపోతే ఇవి కూడా నాట్ నర్సరీ కాకపోతే జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్పిన ఈ నాలుగు మాత్రం అట్లీస్ట్ ఈ నాలుగు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బియ్యము మత్స్య ఉత్పత్తులు పంచదార మొలాసిస్ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇవి ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుందట ఓకేనా ఇదొకటి ఇక నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భారతదేశ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతుల యొక్క తీరుతనులు ట్రెండ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ట్రెండ్స్ అట ఏవి వ్యవసాయ ఎగుమతులు ఓకేనా భారతదేశ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతుల యొక్క తీరు తెన్నులు ఎగుమతులు దిగుమతుల యొక్క తీరు తెన్నులు సో అలా చూసినట్లయితే దీనిలో జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాడు ఇక్కడ ఎగుమతుల వాటా పర్సంటేజ్ ఇంపాడమ్మా కోట్లల్లో మిమ్మల్ని ఏం అడగడు పర్సంటేజ్ పరంగా అడుగుతాడు చూడండి ఇక్కడ వ్యవసాయ ఎగుమతులు కోట్లల్లో మొత్తం ఎగుమతులలో వాటా వ్యవసాయ దిగుమతులు కోట్లలో మొత్తం దిగుమతులలో వ్యవసాయ వాట మళ్ళీ దాంట్లో రీసెంట్ దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి మీకు వాడు చెప్పిన రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాటా ఎంతంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లట ఓకేనా మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్ల వ్యవసాయ ఎగుమతులు చేసిలట ఇది మొత్తం ఎగుమతులలో మన ఇండియా నుంచి చేసిన మొత్తం ఎగుమతులలో ఈ వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాటా ఎంతంటే పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం అటమ్మ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమంటాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఇండియా మొత్తం ఎగుమతులలో వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాటా ఎంత ఏం చెప్పాలి పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం అట ఈ పర్సంటేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా పర్సంటేజ్ పరంగా క్వశ్చన్ అవుతారు ఓకేనా ఈ కోట్లు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మొత్తం వ్యవసాయ ఎగుమతి ఇంత చెప్పిన ఓకేనా మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్ల వ్యవసాయ ఎగుమతి చేసింది ఇది మన ఇండియా యొక్క మొత్తం వ్యవసాయ ఎగు సారీ ఇండియా యొక్క మొత్తం ఎగుమతులు అంటే పారిశ్రామిక సేవా రంగ ఇతర అన్ని రకాల ఎగుమతుల పరంగా వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతుల వాటా ఎంతంటే పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం అట మరి అదే దిగుమతులు దిగుమతుల పరంగా చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ దిగుమతుల వాటా అనేది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు కాబోతే మొత్తం దిగుమతులలో వ్యవసాయ దిగుమతుల వాటా ఎంత ఉన్నది అంటే నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉన్నది అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఇండియా యొక్క మొత్తం వ్యవసాయ ఎగుమతుల మొత్తం వ్యవసాయం సంబంధించిన ఎగుమతు ఎగుమతులు దిగుమతులను పరిశీలించినట్లయితే ఎగుమతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి దిగుమతులు తక్కువ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంపోర్ట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి మొత్తం ఎగుమతులలో వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఏంటంటే పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మొత్తం దిగుమతులలో వ్యవసాయ రంగ దిగుమతుల వాట ఏంటంటే నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా చెప్తాం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ సో ఇవి మొత్తం దిగుమతులలో వాట నెక్స్ట్ నికర వ్యవసాయ వాణిజ్యం నెట్ అగ్రికల్చర్ ట్రేడ్ అంటాం నికర వ్యవసాయ వాణిజ్యం ఇవన్నీ కోట్లలో సో ఇవి కూడా జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అవసరం లేదు మనకు మొత్తానికి మాత్రం ఇక్కడ 
चूसते प्रधान मोता मैं अब चूँ आ निखर व्यवसाय वाणिज्यम अंटेम लेदम्मा इपू फर् एग्जापल इक चूँ मन अबर्व चलते इकड़ व्यवसाय एगम आर वेल नूट पदमू को इपू तोब तोबई अदे दिगमत पन्े वेल आर को सारी पन्े वर को आर वेल सिक्स जीरो वन थ्री मैनस वन टू जीरो सिक्स मन के अंत इकड़ा फोर एट जीरो अटे नाग वेल एन वोट निखर व्यवसाय वाणिज्यम अने अंत यम मैनस दिगमत मन को निखर व्यवसाय वाणिज्यम अने सो अभी पे मेजर का मतलब इकम दिगमत वाटा पर्संटेज परंग आड़ता है सो मल्ला इधटे यम विव इधटेक आलरे अगर चूस इूसक पर्वे सो ई पर्संटेज मंच चूस रेके मल्ल चुप्त रेवे इवे इर मूड संवसरा मोतम एगम व्यवसाय रंग एगम वाटा एंटे लाइट नईन पर्संटेज अदे विधा व्यवसाय रंग दिगम वाटा एंटे फोर पाइंट फोर पर्संटेज मैं चुप्त नागू पाइंट नाग शात सो नैक्स्ट दीन तरह चूस न व्यवसाय रंग में उद्योगता अटे एंप्लायट इन व्यवसाय रंग में व्यवसाय रंग पैन आधार पड़े एंत मंदिर उपाधि पुत वाटी संबंधी इनफर्मेस इप्ड मन क्लारी डिस्कसवाले सो इक प्रधान मन चूस पन्म याबी पन्म पन्म याबी पन्म एन भाई मध्य व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ उपाधि पुत सुमार एंटे सी टू पर्सेंट डेबई रूम शात पन्म याबी पन्म एन भाई मध्य व्यवसाय रंग पै आधार पड़ उपाधि पुत वारी शात सुमार एंटे डेबई रे शात डेबई रे शात नैक्स्ट अदे विधा नैक्स्ट इक मन नैक्स्ट डेब शात कदा अदे विधा नैक्स्ट इक मैं अब पन्द्री पन्द्री नाट की एंटे अरवे आर पाइंट एन शात मंदिर उपाधि पुत ओके अरवे आर पाइंट एन शात अटे पन्द याबी एन भाई वरक व्यवसाय रंग पै आधार पड़ उपाधि पार्टी डेब शात पन्द्री अरवे आर पाइंट एन शात मंद आधार पड़ व्यवसाय रंग पै आधार पड़ उपाधि पंदम जो सो अदे विधा नैक्स्ट चूस रुपए पदको पन्े नाटी ओके रेल पदको पन्े नाटे एंटे नलभ एन पाइंट तुम शात मंद आधार पड़ उपाधि पुत रेवे पदको पन्े नाटी नलब एन सारी नलब एन पाइंट इक याब नाइंट आर शात फिफ्टी फिफ्टी फोर पाइंट सिक्स पर्संटेज याब नाइंट आर शात मंद आधार पड़ उपाधि पुता नैक्स्ट अदे विधा रेवे इरव ओके रेवे इरव संवसरा टू थौज ट्वेंटी इयर की संबंधी एंटे नलब पाइंट नाग तुम शात नलब पाइंट नागू तुम शात मैं चुप्त रेवे इरव इरव रेवे इरव संवसरा व्यवसाय रंग पै आधार पड़ उपाधि पुत वारी शात एंटे नलब पाइंट नाग तुम शात अंत चूँ पन्द याबी इप्ड वरक मन व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ उपाधि पुत वारी तीर परशीलते अब डेबई रूम शात मंद व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ेवार इपड़ेमें इक शात नलब पाइंट नाग तुम शाता पड़पे सो मोता टू थौज ट्वेंटी इयर की व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ उपाधि पुत वारी शात एंटे नलब पाइंट नाग तुम शात ओके पर्संटेज गुर्पेको एस्पेषली इदी रेवे पदको पन्न नैक्स्ट रेवे इरव संबंध डाटा जस्ट वाट अटे अपड़की व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ उपाधि पुत वाला तग्ता ओके तर इक तग्त व्यवसाय रंग पैन आधार पड़ उपाधि पंदे वार संख्य क्रम क्रम तुम्हारे मरक संवर मोतम श्रामिक साट कलटर्स मोतम श्रामिक व्यवसाय कूलीट अंत अग्रिकलर लेबर्स मोतम कार्मिक व्यवसाय कार्मिक वाट ओके सा व्यवसाय कूली व्यवसाय कार्मिक सो इकड़वरी शात एंतरी वाट तवरी वाट पे ओके सो इकड़ उद्योगता परंग चूसते पन्म याबी 
మొత్తం శ్రామికుల సాగుదారుల వాటా యాభై పాయింట్ ఒకటి కూడా శాతం అంటమ్మ శ్రామ వ్యవసాయ కూలీల వాటా పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఏడు అదే వ్యవసాయ కార్మికుల వాటా సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అది రీసెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి రెండు వేల పదకొండు నాటికి మొత్తం శ్రామికుల సాగుదారుల వాటా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు అంటే ఇక్కడ మొత్తం శ్రామికుల సాగుదారుల వాటా ఏమైతుంది ఇక్కడ ఎస్ తగ్గుతుంది ఓకేనా మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట ఏమైతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో యాభై పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతంగా ఉన్న సాగుదారుల వాట టూ థౌజండ్ లెవెన్ నాటికి ఏమైంది ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతానికి తగ్గింది ఇక నెక్స్ట్ మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కూలీల వాట పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉండేది ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ నాటికి ఎంత అయింది ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ కి తగ్గింది అంటే సారీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ కి పెంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎలాగైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఈ పర్సంటేజ్ లో నాటినే సరి మొత్తం శ్రామికులలో ఇండియాలో సాగుదారుల వాట ఏమైతుంది అంటే ఏం చెప్పాలి తగ్గుతుంది అంటే పంతొమ్మిది కింద రాసుకోండి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట తగ్గిన రాసుకోండి ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట తగ్గుతుంది శ్రా మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట తగ్గుతుంది అదే ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలీల వాట చూసుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్కటి నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కూలీల వాట మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కూలీల వాట ఏమవుతుందమ్మా ఎస్ పెరుగుతుంది ఇది ఒక పైన రాసుకోండి అంటే ఇక్కడ ఈ డాటా చూసింది వేరే కింద రాసుకుంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట ఏమైతుందట తగ్గుతుంది అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కూలీల వాట పెరుగుతుంది అంటే మొత్తానికి సాగుదారుల వాట తగ్గుతూ వ్యవసాయ కూలీల వాట ఏమైతుంది పెరుగుతూ ఉండటం జరుగుతుంది వ్యవసాయ కూలీ అనేది పెరుగుతాడు సాగుదారు తగ్గుతాలు వ్యవసాయ కూలీలు పెరుగుతాలు ఓకేనా ఇది కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మొత్తం కార్మికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల వాట ఇది కూడా ఏమైతుంది ఎస్ తగ్గుతుంది సేమ్ రాసుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్య మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల వాట మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల వాట ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది సో ఇక్కడ ఇలాంటి కంపెనీ క్వశ్చన్ అవుతుందమ్మా ఈ తగ్గుతాందా పెరుగుతాందా సో అవి క్లారిటీగా చూసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి ఇక్కడ చూసిన అయితే రెండు వేల పదకొండు ఈ డాటా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల పదకొండులో మొత్తం శ్రామికులలో సాగుదారుల వాట ఎంత ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతం అట మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కూలీల వాట ఎంతట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు శాతం ఇక మొత్తం శ్రామికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల శాత కార్మికుల వాట ఎంతంటే యాభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు చెప్పారు ఇక్కడ యాభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం చెప్తాం ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నాటికి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సంటేజ్ కు తగ్గింది అంటే మొత్తానికి మొత్తం కార్మికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల వాట తగ్గుతుంది సాగుదారుల వాట తగ్గుతుంది కానీ వ్యవసాయ కూలీల వాట మాత్రం ఏమైతుందంట ఇక్కడ పెరుగుతుంది సో ఇది గుప్పెట్టుకోండి ఒక ఈ డాడా గుప్పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఆరు ఇక్కడ డాటా రాపించినా చూసుకోండి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో మొత్తం కార్మికులలో వ్యవసాయ కార్మికుల వాట ఏంటంటే యాభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంగా మనం చెప్తాం ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో ఇలా మనం చదివితే సరిపోతాం ఇది వ్యవసాయ రంగంలో ఉద్యోగిత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గా మనం చెప్తాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతలో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పారిశ్రామిక రంగానికి ముడి సరుకులు అంటే రా మెటీరియల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ మనం అందరూ చేసే విషయమే వ్యవసాయ రంగం అనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం చూసినైతే వ్యవసాయ రంగం అనేది మనకి ఇక్కడ 
పరిశ్రమలకు కావలసిన ముడి సరుకులను అందిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పత్తి జూట్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నది కాటన్ మిల్ ఉన్నది షుగర్ ఇండస్ షుగర్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నది మరి వీటికి కావాల్సిన ముడి సరుకులు చెరుకు పత్తి జనపనార ఎవరు అందించాలి వ్యవసాయ రంగమే అందిస్తుంది అంటే దీని బట్టి చెప్ప ఇక్కడ మీ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగం అనేది ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగం అనేది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే అది కంపల్సరీ ఏ రంగం పైన డిపెండ్ అయి డిపెండ్ అవుతుంది వ్యవసాయ రంగం పైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే వ్యవసాయ రంగం లేనిదే పారిశ్రామిక రంగం లేదు అంతే కదా ఎస్ అంతే ఎందుకంటే పారిశ్రామిక రంగం అనేది డెవలప్మెంట్ కావాలంటే దానికి కావలసిన ముడి సరుకులు వ్యవసాయ రంగమే అందిస్తుంది ఓకేనా సో అందుకని ఇక్కడ పరిశ్రమలకు అవసరమైన దీనికి ఏ రాసుకుంటారు పారిశ్రామిక రంగానికి ముడి సరుకులు అంటే పరిశ్రమలకు అవసరమైన పరిశ్రమలకు అవసరమైన ముడి సరుకులు అయిన పరిశ్రమలకు అవసరమైన ముడి సరుకులు అయిన పత్తి చెరకు జనపనార వంటి ఆ ముడి సరుకులను వ్యవసాయ రంగమే పారిశ్రామిక రంగానికి అందిస్తుంది ఓకేనా వంటి ముడి సరుకులను వ్యవసాయ రంగమే పారిశ్రామిక రంగానికి అందిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగానికి అందిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగానికి అందిస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ పారిశ్రామిక రంగం డెవలప్మెంట్ సాధించాలంటే వ్యవసాయ రంగం కంపల్సరీ అంటారు ఎందుకంటే వ్యవసాయ రంగం లేనిది ఇక్కడ మనకు పారిశ్రామిక రంగం అనేది డెవలప్మెంట్ కాదు ఎందుకంటే దానికి కావలసిన ముడి సరుకులు మనకు వ్యవసాయ రంగమే అందిస్తుంది ఓకేనా సో వ్యవసాయ రంగం స్వయం సమృద్ధిగా ఉంటేనే మనకు పారిశ్రామిక రంగానికి కావలసిన ముడి సరుకులు అంతే కాబట్టి ఇది కూడా వ్యవసాయ రంగం యొక్క మరొక ప్రయారిటీగా మనం చెప్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆహార భద్రత అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటాం ఆహార భద్రత అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రజలందరికీ అన్ని కాలాలలో కావలసిన ఆహార ధాన్యాలను అందుబాటులో ఉంచడాన్నే ఆహార భద్రత అంటాం ప్రజలందరికీ అన్ని కాలాలలో ఆహార ధాన్యాలను అందుబాటులో ఉంచడాన్నే ఆహార భద్రత అంటాం మరి మన ఇండియా యొక్క జనాభా ప్రతి సంవత్సరము పెరుగుతూ పోతుంది రీసెంట్ గా చైనా జనాభాను కూడా ఇండియా క్రాస్ చేసింది మరి ఇంత జనాభాకు ఆహార ధాన్యాలు అందించాలంటే అది ఏ రంగం అందిస్తుంది వ్యవసాయ రంగమే అందించాలి ఓకేనా కాబట్టి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ఆహార ధాన్యాలను అందించడము వ్యవసాయ రంగం యొక్క బాధ్యత సో అందుకని ఇక్కడ ఆహార భద్రతలో వ్యవసాయ రంగం అనేది చాలా కీలక రోల్ ని పోషిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినైతే రెండు వేల ఎస్పెషల్ ఏ సంవత్సరానికి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఓకేనా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సంవత్సరానికి ఇండియాలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డాటా గుర్పెట్టుకోవాలి ఇది రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం మా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియాలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి మూడు వందల పదిహేను పాయింట్ ఏడు మిలియన్ టన్నులు త్రీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది ఇది స్వాతంత్రం నాటికి ఎంత అంటే జస్ట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ టన్స్ మాత్రమే ఉండేది అంటే స్వాతంత్రం నాటికి సుమారుగా యాభై మిలియన్ టన్నులుగా ఉన్న ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి నేడు మూడు వందల పదిహేను మిలియన్ టన్నులకు పెరిగింది అంటే స్వాతంత్రం నాటితో పోలిస్తే ప్రస్తుతానికి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సుమారుగా ఎన్ని రెట్లు పెరిగింది అంటాడు ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఎంత మూడు వందలు అంటే సుమారుగా ఆరు రెట్లు పెరిగిందమ్మా స్వాతంత్రం నాటితో పోలిస్తే ఇప్పటికీ ఆ సుమారుగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సుమారుగా ఎన్ని రెట్లు పెరిగిందంటే సుమారుగా సిక్స్ టైమ్స్ ఆరు రెట్లు పెరిగిందమ్మా సిక్స్ టైమ్స్ అనేది పెరిగింది సో అది క్లారిటీ గుర్పెట్టుకోండి సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఆ ఇండియా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత అంటే మూడు వందల పదిహేను పాయింట్ ఏడు మిలియన్ టన్లుగా ఉంది ఓకేనా డాటా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంత జనాభా పెరుగుతుంది కదా ఆ పెరిగే జనాభాకు అనుగుణంగా ఆహార ధాన్యాన్ని ఇచ్చేందుకు ఇక్కడ ఆ వ్యవసాయ రంగం అనేది మనకు దోహదపడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి పాల ఉత్పత్తి రెండు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు మిలియన్ టన్లుగా ఉందట ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియాలో పాల ఉత్పత్తి ఎంత అంటే రెండు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు మిలియన్ టన్లుగా ఉంది సేమ్ ఇదే సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి మత్స్య ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది ఏంటిది మత్స్య ఉత్పత్తి మత్స్య సంపద ఫిషరీస్ ప్రొడక్షన్ అంటాం మత్స్య ఉత్పత్తి 
రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు మూడు మిలియన్ టన్నులుగా నమోదు అయిందట అండ్ ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఇండియాలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మూడు వందల పదిహేను పాయింట్ ఏడు మిలియన్ టన్నులు రెండు వేల ఇరవై ఒక్కటి రెండు సంవత్సరానికి ఇండియాలో పాల ఉత్పత్తి రెండు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు మిలియన్ టన్నులు ఈ పాల ఉత్పత్తిలో ఇండియా ప్రపంచంలో నిన్న స్థానంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది ప్రపంచ పాల ఉత్పత్తిలో ఇండియా స్థానంత మొదటి స్థానం మళ్ళీ కూడా ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం కాల్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి మత్స్య ఉత్పత్తులు ఏంటంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ మిలియన్ టన్స్ గా ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పెరుగుతున్న జనాభాకు ఆహార భద్రతను అందించేది వ్యవసాయ రంగమే సో దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం ఏం చేయాలి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇలా చదివితే మనకు క్లారిటీ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అంటే మొత్తం జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత ఉన్నది నెక్స్ట్ వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో ఉపరంగ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో వారి యొక్క వాటా ఏ విధంగా ఉన్నది నెక్స్ట్ మొత్తం వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి ఏ విధంగా ఉన్నది వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆ పారిశ్రామిక రంగానికి ముడి సరుకులు అందించడం నెక్స్ట్ ఆహార భద్రత మొత్తం ఏడు అంశాలు సో ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత సంబంధించి దీని మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై ఒక్కటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి భారతదేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత ఏం చెప్పాలి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఏ ఉపరంగం ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం సమకూరుతుంది అని చెప్పాలి ఫస్ట్ పంటలు సెకండ్ పశు పోషణ థర్డ్ అటవీ సంపద ఫోర్త్ మత్స్య సంపద నెక్స్ట్ వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు ఇండియా నుంచి ఏ దేశాలు ఎక్కువ పోతున్నాయి ఫస్ట్ అమెరికా సెకండ్ సౌదీ అరేబియా థర్డ్ ఇరాన్ నెక్స్ట్ మొత్తం రెండు వేల ఇరవై ఒక్క ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్ల వ్యవసాయ ఎగుమతి చేసింది ఇది మొత్తం ఎగుమతులలో వ్యవసాయ ఎగుమతుల వాట ఎంత లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం దిగుమతులలో వ్యవసాయ దిగుమతుల వాట ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరానికి వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడి ఉపాధి పొందుతున్న వారి సంఖ్య శాతం యాభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం ఇది నైన్టీ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఎయిటీ వన్ మధ్య ఎంత ఉన్నది డెబ్బై రెండు శాతం రెండు వేల ఇరవై నాడికి ఎంత ఉన్నది ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంటేజ్ సో ఇలా చదివితే మనకు క్లారిటీగా తెలిసిపోతామా ఇది మనకు మొత్తం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత సో దీంతో మనకు ఈ టాపిక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మరొక సబ్ టాపిక్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం ఓకే రైట్